Hi, in this lecture we are going to discuss about the characteristics of a BJT. For bipolar junction transistor and the characteristics in a course, we will discuss this lecture. For transistor and the behavior in a course, we will study and study the characteristics used. So, characteristics is used to study the behavior of a transistor. There are two types of characteristics in a transistor. First one is the input characteristics and the second one is the output characteristics. So two types of characteristics are all. In the input characteristics in the barnagay, input characteristics in the barnagay, input voltage, input current, tamilula, graph on. So characteristics in the barnagay, and then a graph on. So input characteristics in the barnagay, it is the graph between input voltage and input current. And there is a condition at constant output voltage. Output voltage constant on the time will input voltage and input current on the middle of the graph on the input characteristics. That's why output characteristics in the world is output voltage and output current on the middle of the graph on. And here the condition is constant input current. Input current constant on the time will Output voltage and output current are the graph of the output characteristics. Now, there are two differences. Input characteristics are constant output voltage. Output characteristics are constant input current. So, one voltage is one current. Now, we will talk about the common emitter configuration of transistor characteristics. One transistor is common emitter configuration. Connected to the circuit. Here you can see the emitter is common for both the input side and the output side. Okay. Base is the input terminal, collector is the output terminal. Now, input side biasing we use the voltage VBB. Output side biasing we use the voltage VCC. That is the emitter base junction biasing we VBB, the collector base junction biasing we use VCC. नमले वडे B V B B इन्द बराई नए नए रो रेसन उन्नद कारण नमले डे इनपुट टर्मिनले बेस आन अत गुण डाल नमले वडे V B B इन्द बराई अत बोले नमले डे आउटपुट टर्मिनले कलेक्टर आन अत गुण डाल नमले ये वोल्टेज ने V C C इन्द बराई पर नमले कॉमन बेस इन्द के इसले आन उन्नद नंगीले नमले डे इनपुट टर्मिनले it is VBB. In the base emitter voltage, we represent VBE. That is why the collector emitter voltage is VCE. Now, if you look at VBE and VBE, it is the same voltage. But it is not the same. Because in the actual circuit, we have resistors in this circuit. So, there will be voltage drops. That is why we are balancing the same voltage. Same voltage allah, nama kita buat base ini, emitter ini, across beri nada. Okay, ini buat ekor nama kita resistors akan beri. So same voltage allah, VBB um, VBE um beri nada. Alah pada nama VCC um, VCE um beri nada same voltage allah. Okay, so this is the voltage between collector and emitter, and this is the voltage between base and emitter. Note that. But these voltages are the biasing voltages. Nama kita apply jadi nama source voltage jana, this variable voltage. Okay. Now, we measure the input side of the voltage and current. We use a voltmeter and a voltmeter. This ammeter is a micro-ampere range in the micro-ampere range. Because the IB will be very small and will be in micro-ampere range. So, we are using a micro-ampere range ammeter. Output side of the voltmeter is a voltmeter. But here the range of ammeter is milli-ampere range. Because IC is much more greater. When comparing with the IB, it will be in the range of milliamps. So we are using milliampere ammeter. Okay. इतने आरा नमलड़ transistor characteristics का अंडर बढ़िकान वाला circuit setup ऐन्दो बारे में। नमलड़ ammeter का series side अंडर कनेक्ट इधर ला, voltmeter parallel side अंडर कनेक्ट इधर ला, टंड side ला। इन्हें नमलड़ एंगिने आरा इधर इंडा characteristics का अंडर बढ़िकान वाला। नमके टंड characteristics आरा उल्लाद ऐन्दो बारे में। Input characteristics and output characteristics. Input characteristics ऐन्� Output voltage constant आओ ना time में ले input voltage जोम input current तो तम्मी लोग ला graph आना input characteristics अदा ऐ द नम्मले output voltage अंगिने अन constant आ क्यों का output voltage अंदर लोग उन्नत उद्देश्य के ना VCE अंदर वाले नियर voltage आम 
സൊ നമ്മൾ ഈ വി സി സി വേരി ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വി സി ഇ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു വോൾട്ടേജിനെ മാറ്റും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വി സി ഇ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കിയിട്ട് നിർത്തും അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സീറോയിൽ നിന്നും വി ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജിനെ വേരി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് വിൽ ബി വേരിയിങ് വി ബി ബി ഇപ്പോൾ വി ബി ഇ വി ബി ബി വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വി ബി ഇ അതിനനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ വി ബി ഇയുടെ വേരിയേഷൻ വി ബി ഇ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഐ ബി മെഷർ ചെയ്യും വി ബി ഇ വിൽ ബി മെഷേർഡ് യൂസിങ് ദിസ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ആൻഡ് ഐ ബി വി ക്യാൻ മെഷർ യൂസിങ് ദിസ് അ മീറ്റർ ഇപ്പോൾ വി ബി ഇക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഐ ബിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാഫ് കിട്ടും ഈ പ്രോസസ് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്നും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്രാഫ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഐ ബി കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കും അതായത് നമ്മൾ വി ബി ബി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഐ ബി ആക്കിയിട്ട് വെക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വി സി സി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജിന് നമ്മൾ സീറോയിൽ നിന്നും വേരി ചെയ്യും സോ വി സി ഇ വിൽ ഓൾസോ വേരി ഫ്രം സീറോ ടു സം വാല്യൂ ആ വേരിയേഷൻ വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഐ സിയിൽ എന്താണോ വേരിയേഷൻ വരുന്നത് ഐ സിയുടെ വാല്യൂ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും അതാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ കറസ്പോണ്ടിങ് ഗ്രാഫ് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി റിപ്പീറ്റഡ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഐ ബി ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഐ ബി ക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് അതിന്റെ ഗ്രാഫ് വരുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് അത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സോ ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആർ ദ കേവ് പ്ലോട്ടഡ് ബിറ്റ്വീൻ ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് അതായത് വി ബി ഇ and base current for constant collector emitter voltage output characteristics of a common emitter configurations are the curves plotted between collector emitter voltage ec that is this voltage and collector current ic for constant base current ib okay nammal paranja karyam thanna ini namukku common emitter configuration de input characteristics engine verunathu ennalladu nokkam so here you can see this is the graph of the input characteristics input characteristics inde graph aanu ee kaanunathu ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ വി സി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കുക സേ ത്രീ വോൾട്ട് ത്രീ വോൾട്ട് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ വി ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്യാണ് സീറോയിൽ നിന്നും വേരി ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ വി ബി ഇ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് വേരി ആവും സോ വി ബി ഇ വേരി ആവും സീറോയിൽ നിന്നും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ് ടു എ സെർട്ടൺ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഐ ബി എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ബേസ് കറണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കും സോ നമ്മളുടെ വി ബി ഇ ഒരു പോയിന്റ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സെവൻ വോൾട്ട് ഫോർ സിലിക്കൺ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പോയിന്റ് ത്രീ വോൾട്ട് ഫോർ ജെർമേനിയം ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈ ഒരു നീ വോൾട്ടേജ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഐ ബി പാസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സോ ആ ഒരു ഗ്രാഫാണ് നമ്മളിവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് വി സി ഇതാണ് വി സി കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ത്രീ വോൾട്ടിന് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫ് വരക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്യും അതായത് വി സി ടു വോൾട്ട് ആക്കും അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വി സി സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ബാസിംഗ് വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വി സി ഇ ടു വോൾട്ട് ആകും അതിനുശേഷം സെയിം പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ വി ബി ഇ വേരി ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഐ ബി പ്ലോട്ട് ചെയ്യും സോ ആ പ്ലോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം വിൽ റിപ്പീറ്റ് ദ പ്രോസസ് ഫോർ അനദർ വോൾട്ടേജ് വാല്യൂ ഓഫ് വി സി ഇ സേ വൺ വോൾട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രാഫ്സ് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് so we will be setting the vce at 1 volt then we vary the vbe in small steps and we will be measuring the ib value and vbe is plotted along x axis um voltage x axis il aanu plot cheyunnathu adhe pole ib adhaayathu current varunathu y axis il aanu cut in voltage silicon silicon transistor na 0.7 volt um adhe pole germanium transistor na 0.3 volt um aanu adin shesham aanu namukku idilude current pass cheyan thodangum so input characteristics use cheyittu namukku dynamic resistance um kandathan pattum അതായത് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ വി ബി ഇ ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഐ ബി ഒരു ഐ ബിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് വി ബി ഇയിൽ എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത
ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഐ ബി നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഐ ബി കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വി സി ഇ വേരി ചെയ്യും കറസ്പോണ്ടിങ് ഐ സി വാല്യൂ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സപ്പോസ് ഐ ബി നമ്മൾ ഒരു ഫോർട്ടി മൈക്രോ ആംസ് ആക്കിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ വി സി ഇയുടെ വാല്യൂ സീറോയിൽ നിന്നും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഐ സിയുടെ വാല്യൂ റാപ്പിഡ്ലി ഇൻക്രീസസ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് റാപ്പിഡ്ലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഈ ഒരു വി സി ഇ സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ വി സി ഇ ആണ് നമ്മുടെ എക്സാക്സിസ് അതുകൊണ്ട് വി സി ഇ സാച്ചുറേഷൻ വി സി ഇ സാറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ വി സി ഇ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും സ്ലൈറ്റ്ലി ചേഞ്ച് മാത്രമാണ് ഐ സിക്ക് വരുന്നത് സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് മാത്രമാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഐ ബിയുടെ വാല്യൂ കുറക്കുകയാണ് ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ കുറക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാച്ചുറേഷൻ വാല്യൂ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഐ സിയുടെ സാച്ചുറേഷൻ വാല്യൂ കുറയാണ് അതായത് നമ്മൾ സെയിം വി സി ഇ സാച്ചുറേഷനിൽ നമുക്ക് ഐ സി കിട്ടുന്നത് എന്താണ് കുറവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ വി സി ഇ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് മാത്രമാണ് വരുന്നത് ഐ സിക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഐ ബിയുടെ വാല്യൂ കുറച്ച് 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 വന്നിട്ട് സോ ഐ ബിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഒരു സീറോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും അക്രോസ് ദി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആ കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഐ സി ഇ ഒ അഥവാ ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഏരിയ നമ്മൾ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൺ എന്നാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഐ ബി സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താഴെ വരുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ ഈ ലീക്കേജ് കറണ്ടിന്റെ താഴെ വരുന്ന ഏരിയ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ഓഫ് റീജിയൺ എന്നാണ് കട്ട് ഓഫ് റീജിയൺ ഓക്കെ ഈ ഒരു റീജിയൻ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് അതുപോലെ കട്ട് ഓഫ് റീജിയന്റെ എബോ റീജിയൺ ആണ് നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് റീജിയൺ എന്ന് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അത് ആക്റ്റീവ് റീജിയനിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ ആൻഡ് കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്വിച്ചിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ഓൺ ആയിട്ടും ഓഫ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിലും കട്ട് ഓഫ് റീജിയനിലും നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ആവുന്ന ടൈമിൽ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താലും അത് ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിലായിരിക്കും ട്രാൻസിസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താലും ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാത്ത കേസിൽ നമ്മളുടെ സ്വിച്ച് ഓഫ് കേസായിട്ട് ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ഓഫ് റീജിയനിലായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഐ ബി സെറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് സേ ഫോർട്ടീൻ മൈക്രോ ആംപിയർ മൈക്രോ ആംപിയർ ആണ് അതാണ് നമ്മളുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദി വി വി ബി ഇ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐ ബി കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കുന്നത് ദെൻ വി സി ഇ ഇസ് വേരിയഡ് ഇൻ സ്മാൾ സ്റ്റെപ്സ് ആൻഡ് ഐ സി ഇസ് നോട്ടഡ് ഓക്കെ വി സി ഇസ് പ്ലോട്ടഡ് അലോങ് ദി എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ഐ സി ഇസ് പ്ലോട്ടഡ് അലോങ് ദി വൈ ആക്സിസ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ഈ ഒരു സെയിം പ്രൊസീജർ ഈ സെയിം ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഐ ബിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദിസ് ഗ്രാഫ് ഹാസ് ത്രീ റീജിയൻ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ ദിസ് റീജിയൻ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് റീജിയൻ ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് ഏരിയ ദിസ് എൻ്റെ ഏറിയ സോ വി സി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഐ സി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഐ സി റാപ്പിഡ്ലി ഇൻക്രീസസ് ടു എ സാച്ചുറേഷൻ വാല്യൂ വിച്ച് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ ബി ഐ ബി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഐ സിയുടെ സാച്ചുറേഷൻ വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും ഐ ബി കുറവാണെങ്കിൽ ഐ സിയുടെ സാച്ചുറേഷൻ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും അതായത് ഐ ബി സീറോ ആവുന്ന ടൈമിൽ ഐ സിയുടെ സാച്ചുറേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഫർദർ വി സി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഐ സി ഓൺലി ഇൻക്രീസസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഏർലി എഫക്ട് ഓർ വി കോൾ ബേസ് വിത്ത് മോഡുലേഷൻ ഏർലി
uh, reverse biasing to the collector base junction okay so in a time we have the depletion region collector base junction around the depletion region increase that is, it penetrates deeper into collector and base base like collector like that is the width increase in this case, we have the collector in the base and comparatively highly dropped down. Base lightly dropped down. So, number of free charge carriers, that is the number of majority charge carriers in base will be lesser when comparing with the, the number of majority charge carriers available in collector. Now, number of charge carriers collector available in collector carriers base available in base. Pakshe, the depletion region penetrate in the time, junction both sides, and side lake, other the collector lake, base lake, depletion region the width increase in the, uh, the number of charge carriers moving away from the junction will be same on both sides. Other the base in the collector in the junction move away on the charge carriers in the end of the same. Arikum. In the base in the width the corona, pora the charge carriers and no corona. Adu under the net, repat the charge carriers a collector in the move over on the dingle. Base in the atrim charge carriers a move over on the dingle, Korsu would a distance depletion region, base lake increases and there. So either base in the effective width in a decrease. Here a phenomenon in the number base width modulation in the barrel. So, in a diagrammatic representation, I will represent it. So, let me draw a quick diagram. So, we have to consider already NPN transistor, we have the collector base junction reverse bias. Okay, using this voltage. Now, we have already a depletion region present. The reverse biasing is the depletion region is e side and the e side is increasing. But, in the increase in the time, the two sides move the carriers in the same way. If you move the carriers in the same way, you carriers in the same way. Okay. But if we move the carriers, move the carriers, we will consider the carriers available. But in the collector case, we will consider the carriers in the collector case. If we move the depletion region, we will increase the collector in the collector case. If we move the collector case, we will increase the collector case in the collector case. But in the base, we will increase the depletion region. If we move the base in the region, we will increase the base in the region. Effective base in the width of the base. This is the phenomenon of the base width modulation. Okay? So, we have discussed the characteristics of BJT. We have two characteristics, input characteristics and output characteristics. Input characteristics, input characteristics it is the graph between input voltage and input current at constant output voltage. Output characteristics in the world, it is the graph between output voltage and output current at constant input current. This is the circuit setup, the characteristics of find the circuit setup. This is the input characteristics, it is the graph between input voltage and input current at constant output voltage. And then this is the output characteristics graph, it is the graph between output voltage and output current at constant input current. And this graph has three regions, active region, saturation region and cutoff region. Okay. Even if the input current is 0 microampere, there will be a leakage current called ICEO present. Now, early effect or base width modulation. Saturation voltage like IC increase the gainal, pin and the slight increase matram and down in the line reason on base width modulation Because when we reverse bias the collector base junction, the depletion region penetrates deeper into the base. That reduces the effective width of base. And this phenomenon is called base width modulation or early effect. Okay. I hope this session will be helpful for you. See you in the next session.